주님이 인도하신 비즈니스인데 왜 이렇게 안 됩니까? 주님이 인도하신 비즈니스가 정말 맞다면 주님이 인도해 주십시오. 주님을 따라가겠습니다. 안녕하세요. 호주 브리스면서 들려드리는 예수님 이야기의 오명석입니다. 하나님께서 인도해 주신 취업 장소에 들어가기 위해 그리고 인도해 주신 사업을 해나갈 때 열심히 기도하고 준비하고 노력하는데도 불구하고 힘들고 어렵고 안 풀리는 일들이 대풀리 되는 일들이 있으셨나요? 저는 잘안 되는 경험들 때문에 정말 포기하고 싶을 때도 있었지만 예수님의 인도하심을 따라 계속 기도하면서 걸어 나가던 어느 날 예수님께서 반전을 일으키셨어요. 그 이야기를 통해서 예수님께서는 무엇을 가르쳐 주시려고 하셨는지 들려드릴게요. 파트 1. 비즈니스를 맡기시다. 2007년도에 제가 군대를 막 제대하고 나니까 학비도 내야 되고 생활도 할수 있는 돈이 필요한 거예요. 그러던 중에 예수님께서 비즈니스를 할수 있는 경험과 기회를 주셨어요. 지금 돌아보니까 그 비즈니스는 예수님께서 인도해 주신 비즈니스가 맞더라고요 어떤 비즈니스였냐면 보통 졸잔치나 결혼식 때 박명록을 이렇게 쓰잖아요 2007년 그때 당시에는 손으로 종이 노트에다가 박명록을 이렇게 쓰는 시절이었는데 전자박명록이라고 하는 시스템이 처음으로 개발이 된 거예요 아이패드 같은 곳에 전자패드로 박명록을 쓰고 영상으로도 축하하는 메시지를 남겨서 CD로 만들어 드리는 그런 사업이었기 때문에 처음에는 조금 생소했지만 시간이 지나면서 아주 잘나가는 큰 회사가 되었다고 하더라고요 그때 저는 구미 대구 지역을 맡게 되었었는데 시장이 큰 대구 지역에 돌잔치 웨딩하는 곳을 먼저 찾아다니면서 홍보를 하기 시작했어요 파트 2 성장을 위한 광야로 들어가다 그때 제 나이 가 23살이었어요 사장님들이나 직책이 높으신 담당자분들을 만나려고 하다 보니까 그분들 나이가 많으신 분들이고 저 같은 어린 사람을 잘 만나 주시지 않는 거예요 기도를 아무리 해도 한 곳도 성사가 되지 않으니까 의욕도 떨어지고 포기하고 싶고 막 속이 막 상하더라고요 파트 3 길을 열어주시기 시작하다 한나는 제가 새벽 기도 시간에 하나님께 인도해 주신 일이면 열어달라고 끝까지 포기하지 않고 기도를 드렸어요 근데 그날 따라서 기도를 정말 세게 하고 또 제가 거주하던 집으로 가게 됐는데 이상하게 그날 따라 예수님께서 제 마음에 자꾸 이렇게 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 하라는 아이디어를 끊임없이 쏟아주시기 시작하시는 거예요 그래서 그거를 막 썼어요 그리고 구미 지역에 있는 웨딩 돌잔치 할수 있는 장소들을 찾아서 정리하고 싶은 마음을 강하게 해주셔서 구미 지역에 있는 장소들을 정리를 하기 시작했어요. 그리고 몇 곳을 정해서 아침 일찍 제가 전화를 걸었어요. 보통 전화를 하면 은 시간 없습니다. 괜찮습니다. 이런 반응들이 나오거든요. 근데 그날 따라서 다른 반응을 하는 분이 전화를 받으시는 거예요. 그분께 제가 간략하게 제 소개를 해드리고 사장님과 통화 가능한 이유가 여쭤보니까 제가 사장입니다 저에게 말씀하세요 아주 솜사탕같이 부드럽고 젠틀하게 말씀하시는 거야 그래서 제품에 대해서 간략하게 제가 설명을 드리고 찾아뵙고 자세히 프레젠테이션 해드려도 되겠냐고 여쭤보니까 이번에도 솜사탕같이 부드럽게 몇 시에 어디로 올수 있겠냐고 말씀하시는 거야 제 세상에 이런 분도 계시는구나 라는 생각이 다 들더라고요 시간을 정하고 난 다음에 떨리는 마음으로 그 장소에 찾아가서 이렇게 문을 두드리고 사장님을 뵈었어요 나중에 알고 보니까 그것이 구매해서 가장 많은 웨딩과 돌잔치를 하는 곳이더라고요 파트 4 반전을 일으키시다 말씀을 나누던 중에 저에게 질문을 하셨어요 부모님은 어디 계세요? 합천이란 곳에 사세요 제가 말씀드렸어요 그럼 합천 어디요? 라고 말씀하시는 거예요 촌이라서 제가 말씀드려도 모르실 텐데요 라고 말씀드렸는데도 말해보라고 하셔서 야로 라고 말씀드렸어요 그랬더니 야로 어디에요 또 물으시는 거예요 와 농촌이라 말해도 모르실 텐데 이러면서 
하빈이요 라고 제가 말씀을 드렸어요 그랬더니 깜짝 놀라시면서 저보고 내가 하빈 사람인데 이러시는 거예요 아니 그 말을 듣고 제가 더 놀랐어요 아이고 세상에 어떻게 이런 일이 있을까 사장의 집까지 저희 집에서는 뛰어가도 5초도 안 걸리겠더라고요 그리고 알고 보니까 그분과 같은 중학교 고등학교 대학교 동문인 거예요 어찌나 반가워 하시는지 그 다음부터 예수님께서 사장님의 마음을 막 움직이기 시작하셨어요 저보고 사무실에 있냐고 물어보셨어요 그래서 제가 없다고 하니까 사장님이 사장실을 네 사무실로 써라 이러시는 거야 그러시고는 사장님 테이블 옆에 데스크가 있었는데 거기를 줄 테니까 거기를 쓰고 거기서 일도 보고 여기 전화로 네가 전화도 받고 컴퓨터도 쓰라고 하시는 거예요 광병넘은 돌잔치 웨딩 한 건당 신발원씩 받았는데 회사 정책상 50대 50으로 나누는데 저보고 100% 다 하라고 하시는 거예요 한 달에 50건이면 얼마예요 100건이면 얼마고요 사무실에 있으면서 그 사장님을 통해서 유명하신 국회위원분도 만나고 행사도 맡고 재미있는 일도 있었지만 후회가 되는 일도 사실 있었어요 아무튼 그 이후에 있었던 이야기는 앞으로 제가 전해드릴 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 라고 하는 이야기 때 자세히 들려드릴게요 그렇게 처음에는 일이 안 풀리다가 갑자기 예수님께서 반전을 경험하게 하셨는데 이 일을 통해서 제가 예수님께 여쭤봤어요 파트 5 광야로 보내신 그분의 뜻을 알다 아니 비즈니스를 열어보시, 열어주시려면 은 처음부터 그분을 만나게 해주시거나 인도해 주셨으면 더 좋았을 것 같은데 그렇게 안 하시고 고생하게 하시고 거절당하게 하시고 기죽게 하시고 왜 힘든 일을 먼저 경험하게끔 하셨을까요? 크리스찬들이 하는 전문 용어로 이런 힘든 일들을 경험하게 하실 때는 광야로 보내셨다라고 말씀을 하시는데 그 이유는 여러 가지가 있지만 제가 경험한 이유 한 가지는 성장이라고 하는 것 때문이었어요 대부분의 사람들은 당장 자기 눈앞에 보이는 상황과 결과에만 포커스합니다 그러나 과거도 하시고 현재도 하시고 미래도 하시는 하나님은 당장 우리 눈앞에 보이는 어려운 상황이나 결과보다 그 사건을 통해서 저희가 성장해 나가는 과정에 포커스하는 분이세요 저는 여섯 살난 딸아이가 하나 있어요 아기가 누워 있다가 처음 기어 다녔을 때 모이를 먹다가 처음 이유식을 먹었을 때 이유식을 먹다가 처음 짜장면을 먹었을 때 아이가 기다가 처음 걸었을 때 혼자서 화장실을 갔을 때 아이가 몸무게가 늘어나고 키가 컸을 때 그런 성장에 나가는 모습을 보면 얼마나 기쁜지 아세요? 아이를 키워보신 분들은 다 공감하실 거예요 그렇기 때문에 예수님은 지금도 저를 성장시키기 위한 판들을 세팅해 놓으시고는 강렬하게 하는 판에 들어가게 하셔서 어렵고 힘들고 외롭고 때리는 눈물 나는 일들을 통해서 저의 미승숙하고 더러운 모습들을 보여주시면서 성장하도록 이끄시더라고요 성경의 출애굽기를 보면 은 이스라엘 백성을 광야로 보내셨어요 그 시기를 보면 이스라엘 백성들이 430년간 애굽의 노예로 있다가 모세라고 하는 인부를 통해서 애굽을 빠져나오게 되는데 가나안에 들어가기 전에 가나안을 정복하고 다스리는 세대들로 성장되도록 먼저 강요로 부르셨어요 이스라엘 왕이었던 다윗이 강야로 들어갔던 시기는 사무엘로부터 왕의 기름 부으심을 받고 난 이후였고요. 세례 요한이 광야로 간 시기는 아버지 사가이로로부터 예언이 임한 후였고요. 요셉이 광야로 간 시기는 하나님의 빛을 꿈으로 받고 난 이후였고 예수님께서 광야로 가신 시기는 사역을 시작하시기 바로 직전이었습니다. 이 말씀들을 보면 광야로 보내시는 그 하나님의 패턴들이 보이십니까? 여러분들도 혹시 내가 죄를 짓지 않았음에도 불구하고 이런 광야와 같은 시즌들이 있다면 기억했으면 좋겠어요. 가나안 땅에 들어가게 하시기 전에 왕이 되게 하시기 전에 하나님의 일을 맡기게 하시기 전에 생명급 8장 1절 3절에서 말씀과 같이 광야에서 다루신다는 것 그렇기 때문에 예수 그리스도 인도하심을 따라 열심히 기도하면서 하라고 하신 취업 준비하고 하라고 하신 비즈니스를 운영하는데 잘 안되시는 분들이 계시다면 기억했으면 좋겠습니다. 내가 지금 이스라엘 백성과 같이 다윗같이 세례요한같이 요셉같이 예수님같이 
어떤 일을 맡기게 하시기 전에 그것을 감당할 수 있도록 먼저 나를 성장시키려고 하신다는 것을 그렇기 때문에 광야에 서 계시다면 예수님께 묻는 거예요 예수님 저의 지금 어떤 부분을 성장시키기 원하십니까? 광야 수업이 끝나면 그분께서 반전을 일으키실 겁니다 그런 예수 그리스를 경험하는 저와 여러분 되시길 예수 그리스를 축복합니다 이 이야기를 통해서 예수님은 어떠한 분이신지 조금이라도 알게 되셨다면 그리고 이 이야기가 신앙생활에 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요와 구독하기 부탁드리고요 이 채널을 통해서 예수님은 어떠한 분이신지 앞으로 저와 함께 경험해 가며 예수님께서 하시고 계신 기이한 일들이 땅 끝까지 전해지길 소망합니다. 감사합니다.